My name is Christian Limburg and this is my mansion Valoden. At this place I have invented a routine specially for my three demanding roles as conductor, composer and trombone soloist. At 7.20 the alarm clock rings, I get out of bed and put my morning gown on. 7.21 I put the coffee machine on. 7.24 I prepare my conducting workplace while the coffee machine heats up. 7.28 I get my coffee and I'm off into the world of musical scores. Preparing scores takes a lot of concentration, so I do this before breakfast while my brain is fresh. After about 70 minutes, I go for a swim in the ocean. At 8.45 sharp, my 14-minute morning workout begins. I spend about one minute in the shower so that I can watch the news and have my breakfast at 9 a.m. After breakfast, I put the sauna on and then 9.15 I take a walk along the sea to my practice studio where I practice my trombone for 24 minutes. Then a six minute break and another 24 minute session. I keep it to 24 minutes as it is scientifically proven that concentration while playing a musical instrument can be kept only at that length. It's now 10.15 and I'm off to my composing studio. The place where I sit is carefully chosen so that I get a view over the sea, something that is good for inspiration. 11.30 I move to my fourth venue. I keep changing locations as variety enhances focus. Here I do my administrative work such as checking my emails and making phone calls. At 12.40 I get my bike and do a mini triathlon. I really need the exercise to keep the stamina up all day. At 12.52 I get my lunch and put it in the microwave for 7 minutes while I get in the sauna. 12.59 I jump in the pool. Cold water stimulates the vagus nerve and is good for the body and immune system. 13.00 lunch and Rachel Maddow news. That is the first half of the day. After an 18 minute nap, I repeat the procedure once again. Another conducting session, a brisk walk to the practice studio, a 24 minute practice session, yet another hour of composing, followed by a relaxing tea ceremony. and a moment in the library reading Selma Lagerlöf. Time for the final practice session. Again, some administrative work. Another 14 minute workout. The last 75 minute session I devote to things I could not fit in during the day. And if there is time, I communicate with my fans on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. The rewarding wine and cheese session at 9 p.m. is the highlight of the day. 
It tastes all the better since I replace the dinner with tea, keeping the brain more active than after a dinner. Mm. This is a moment I've been waiting for all day. Do I look tired? Well, to be honest, I'm not at all. I would be much more exhausted should I have rested all day. Music just gives energy to me. I love doing it, so it doesn't feel like a job. It feels like something relieving. And I'm already looking forward to waking up at 7.20 tomorrow to do exactly the same thing again. A little bit different scores, a little bit different music to write, a little bit different things to practice, but lots of fun. This is my routine, what's yours? I will be very interested to know in the comment section below. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pues bueno, ya este, un, una, una entrevista muy esperada, aunque ya en una oportunidad lo tuvimos, el maestro Christian Limber, pues bueno, él, él ya estuvo una primera vez con nosotros, pero en ese entonces estábamos comenzando con esta actividad de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y pues bueno, lo hicimos por Instagram, no quedó grabada la entrevista, sino por, por 24 horas. Y pues bueno, en esta ocasión el maestro, puesto que está en prisión, como dice él, en, <ríe> ya en Asia, pues bueno, está eh, en un hotel eh, llevando su cuarentena luego de ese viaje a Asia. Este, y aprovechamos de, de que tiene algún tiempo disponible y él quiso hacer nuevamente esta entrevista para que en este momento, bueno, así sí pueda quedar grabada en los registros de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hoy para mí es un honor, eh, vuelvo y repito, o sea, aunque ya lo tuvimos en una primera oportunidad, este, pero bueno, es un sueño hecho realidad para cualquier trombonista tener al gran maestro Christian Limber, que ha sido una inspiración y motivación para los trombonistas de todo el mundo de todo el mundo y aún más para mí, para completar mi, mi emoción y, y, este, y mi admiración, pues bueno, va a estar de moderador mi maestro, una persona a la cual yo aprecio mucho, este, para mí también uno de los mejores trombonistas del mundo, el maestro Domingo Pagliuca. Bienvenido maestro Domingo. Gracias Alejandro, bueno, bienvenidos todos y para mí es un placer, un honor tener la oportunidad de conocer personalmente y de poder hablar con una inspiración que me motivó a mí desde que yo empecé en toda esta vuelta, el gran maestro, mi inspiración, el maestro Christian Limber. I just thank uh, Alejandro for introducing us, for having me as a moderator for you, and I want to thank you for being who you are, for being an inspiration to all of us in many ways musically, as a role model, as someone that we have to just like follow and try to at least get close to the musicality. Thank you so much and thank you for being here. Alessandro was saying that he had you at the beginning in the first rounds of the Latin American uh, trombone school, but back then they, they had it on Instagram. So they were having issues with the connectivity and they could record it. So now that you are kind of accepted again, and now you're on the other side of the, of the world in Taipei, and yes. you were so <laughs> kind to accept the invitation, here you have it. Thank you for being welcome. here and welcome. And actually, good morning to you. <laughs> good morning, good morning. I just uh, have my breakfast here, the, the juice and, and the Asian breakfast that they put outside the door. They just get a computer call and then uh, they say, there, no bread proteins here. And then I go out and I, I bring it in and I don't see, I haven't seen a live person in nine days now. Okay, el maestro dice que bueno, que buenos días para todos. Para él es mañana ya. Él acaba de recibir el desayuno eh, en jugo con eh, desayuno asiático. Y para él puede ha sido una aventura porque él no ve a nadie. Ellos simplemente tocan la, la puerta en la mañana, le presentan el desayuno y él tiene nueve días sin ver a nadie, sin ver a una persona. Y pues ha sido una semana bastante excéntrica. 
Go ahead, Max. <laughs> I was uh, telling that it's been an eccentric nine days. Yes, yes, yes. <laughs> I, I understand a little bit, actually. So you don't need to translate back. It's okay. Okay, great. <laughs> Let's give a little time. That's fine. But uh, no, no, it's uh, it's a huge challenge to be here in, in quarantine. Some days I get very depressed. Sometimes I feel claustrophobic. But then you, through doing certain things, I learn how to do the things, practical things. And also I learn how to jog. I jogged like eight kilometers in the back to back. And I was like it, from, from one part of the room to the other, back and forwards, back and forwards. Eight kilometers. <laughs> wow, el maestro dice que bueno, que ha sido unos días muy duros porque dice que acostumbrarse a la cuarentena no es fácil y para él ha sido un poco eh, en momentos depresivos, pero él ha aprendido a lidiar con la situación y bueno, entre una actividad y la otra, él, ha, él inclusive dice que él corre entre el cuarto que tiene, porque no ha podido salir del cuarto, él corre normalmente ocho kilómetros que trata de 8 kilómetros durante el día para mantener su mente funcionando y para que en ningún momento la soledad y la, y la depresión de momento de la cuarentena lo afecte. It's hard. It's start to get used to it. And now, actually, for everyone just to deal with this situation that is just paralyzed the whole world, it's kind of a, it, it's a new thing for everybody. Yeah, yeah, yeah. yeah. Right. It's it's so hard. So tell me. So yeah. what 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 is your what are you going to be doing in Taipei? In Taipei, uh, once I get out, uh, I I'm going to work with this orchestra, Taipei Symphony Orchestra. It's an old friend. I, I was here as soloist, I think three times before they invited me as a conductor, and then I have been here as a conductor. This is my fifth time, or four, fourth or fifth time. Uh, we have a great relationship. It's, uh, I love working with this orchestra. We're doing two programs. One is with uh, my favorite trumpet player in the world. Pacho don't, don't, don't say it's Pacho. <laughs> <laughs> of course. But Pacho is coming to do Haydn trumpet concerto and my trumpet, trumpet concerto, Akban Gunka. In that program, we're doing also the uh, Bernstein uh, symphonic dances from West Side Story and Rossini Willem Tell Overture. Next okay. week, we're doing a double concerto with uh, uh, Xavier Lee. This is the solo trombonist of the orchestra. He's a fantastic player. Uh, we're doing this double concerto, Echoes of Eternity. Okay. Uh, yeah. Echoes uh, de Eternidad. It's like yeah. Spanish, actually. It was written for Spanish. It's a double concerto. It's fantastic by Jan Sandström. And then we do On the Waterfront as the opening. So oh, it's two, two fantastic programs. Wow. And then I... a master class for, for Con Selmer at okay. the end of the session on the 20th of, uh, of September. So. Wow. Okay. So Maestro, me le pregunté al Maestro qué iba a hacer, qué es lo que, eh, lo que iba a hacer allá en Taipei. Y él dice que después de la cuarentena, él va a tener dos conciertos con la Sinfónica allá que son, han tenido una muy buena relación con ellos, él ha ido varias veces como director y como solista. Y pues tendrá, en el primer concierto, tendrá nada más y nada menos que a Apacho, to tocando el concierto de trompeta, el Haydn, y un doble concierto con el maestro. Y la semana siguiente, el segundo concierto va a tener al trombonista, al solista de la orquesta, donde va a ser una pieza de él y un doble concierto, Ecos de, Eternity, Ecos de Eternidad, una pieza compuesta por el, por el maestro Sandstrom. Eh, y bueno, él dice que es un trombonista fantástico. Van a ser Guillermo Tell, van a ser eh, la danza de, de, de Bernstein. Eh, y después va a ser unas masterclasses para Connie Selmer al terminar la, la semana con, el, con la orquesta, a final del 20 y algo de septiembre, para ya terminar el, el tour que tiene en Taipei. Oh, Well, yeah, I try to. <laughs> I try to say that I have good memory. Well, I just try to keep it up. Yeah. So, Maestro, what's the what's the uh, the uh, the main project that is it's it's going around you through these days and these months? Well, the, what I'm really excited about, we have on the second of September, we have a one year anniversary of our new recording company, European Gramophone. And it's been a fantastic thing to work with this. I'm releasing the Bach uh, 
Patita, for well, you are. <laughs> the second, the one that I've been practicing for six weeks, <laughs> like an experiment, and uh, finally it will be released on uh, Friday, is it? No, no, it's, wait a minute, Wednesday. On Wednesday, you can hear it on all the channels, Tidal, uh, Apple Music, uh, YouTube Music, you can hear it on uh, Spotify, of course. So it'll be great. It, and we are doing actually, I, I, I want, well, you can translate while we meanwhile. And okay, I, maestro, I, le acabo de preguntar al maestro que en, to, en, en estos momentos de, 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 de este año, ¿cuál es, cuál es el proyecto más, más importante que él tiene? Y él me cuenta que este es el, el, 2, es el 2 de septiembre, es el aniversario de la, de la nueva eh, compañía de grabación eh, de European Gramophone. Y entonces están muy emocionados porque van a sacar, eh, van a hacer el, el sacar la nueva grabación del maestro, las partitas de Bach que él estaba practicando, que todos hemos visto por Instagram cuando él practica, you practicing <ríe> of the party. Y entonces dice que bueno, que va a ser justamente el, 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 el release de eso y, y es muy importante porque es justamente lo que está buscando es llevar la música para que la gente la escuche por internet, el streaming de, 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 de todo lo que está pasando en la, en la compañía disquera. Go yes, ahead. and uh, it's very exciting because last time I was with this uh, Scuola, uh, I did the interview, we had around 500 to 1,000 streams a day, and we were very happy about that. Now we're up in like 18, 19,000 per day, which is, it, we are so happy, and we, we're reaching a million. Um, and uh, it, we're doing this through also a competition that I want all of you to be part of. <laughs> uh, this You can okay. El maestro dice que, que, ah, bueno, que es muy importante porque cuando ellos comenzaron, justamente de hecho, cuando se hizo la primera entrevista con la escuela Atenemán de Cara de Trombón, eh, en el momento que ellos sacaban los primeros eh, eh, releases de, de, de la música, en esa época eh, 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 habían cerca de 18 mil eh, gente escuchando, 18 mil eh, escuchas. Dice que hoy en día ya va por los 300 mil. Ellos esperan, inclusive al sacar la, la grabación 300 mil y van ahora para el millón y para él es muy importante justamente eso y a la vez dice el maestro que van a que ellos están haciendo la competencia de European Gramophone la competencia en donde quiere que todos participemos yeah so we yes I really want you to do that and what it how it works the competition I donate as prize like uh, CDs which I sign And uh, the winners, we will send them out to the winners. The we had five winners in the previous competitions. This time we have 10 winners. And the first prize win 10 CDs. Okay, dice que en la, primera, en, la, en, la, en la primera edición de la competencia, el, el punto es hacer que la gente se, 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 se mezcle con todo esto y mande grabaciones y mande links para que todo el mundo escuche. Y de la primera competencia hubo cinco ganadores. Y los ganadores recibían, eran los discos firmados por el maestro con dedicatoria. En las dos primeras competencias, los cinco ganadores recibían cada uno discos firmados por el maestro. En esta tercera edición que viene ahora van a haber 10 ganadores y los 10 ganadores van a recibir eh, discos firmados y discos dedicados. Y lo que él quiere justamente eso es que la gente se involucre, que ponga los nombres, que ponga los links, que todo el mundo escuche, que todo es simplemente estar metido en internet para escuchar música. Yeah, and what you have, what you do, we, we have signed uh, already in the first year, we signed nine orchestras. En el primer yeah. año yo firmaron nueve orquestas. Of course, your orchestra, Simon Bolivar, we have uh, Rossini, and we have the double concerto by Sandstrom on that with them. We have Ada Sinfonica from, uh, from Spain, and we have uh, New Zealand uh, Christchurch Symphony Orchestra. We, had, we have uh, nine orchestras from around the world, and What you have to do with this is the streaming competition. It's like a, a quarterfinal, semifinal, final, and the winner. And you have to guess the four, four best orchestras. If you guess the right four orchestras, you get all the 10 CDs. Ok, y la competencia es justamente para... Exacto, la competencia es justamente para poner a la gente a escuchar, a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y entonces eh, eh, tiene varias facetas. La primera faceta es la general, la segunda es la, una, una ronda que va a una segunda ronda, una semifinal, una final y el ganador. 
el punto de todo esto es escuchar escuchar y, y, y saber escoger cuáles son las cuatro orquestas ganadoras o las que están sonando para recibir el premio. Aquí ustedes pueden ver en las pantallas que estos son lo, todas las orquestas que recibieron justamente la cantidad de, eh, de escuchas. Ustedes lo pueden ver, 31 mil, 29 mil, 28 mil. El punto es escuchar las grabaciones y adivinar qué orquesta es la que está sonando, qué orquesta es la que, es la, es la que, es la que uno, y justamente es llegar a la final con las cuatro mejores, o, o, o lo que más se escucha, de lo que tenga más votación, y de esas cuatro votaciones se sacan los ganadores. So we had, yeah, it was, it, it's been very exciting. The, the, the last competition we did, we had over 300,000 uh, streams from. Well, so that, ya la última competencia tuvieron casi 300 mil personas escuchando. Yeah, and then the 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 ultimate goal with this uh, record label is also to then promote young players. If there's someone who's like 18 or 19 years old, we listen. They send in their their things and we listen. And if we think something is very exceptional, we will release it on European gramophone. It's like. El abrir el punto también es para los jóvenes eh, músicos artistas que están ahí que quieran grabar, ellos también están dispuestos, ellos quieren escuchar, que les manden las grabaciones, ellos las escuchan, y si les parece que tiene la calidad tanto musical como de grabación de todo, ellos pues están interesados en, en justamente sacar la grabación para que todo el mundo la pueda escuchar. So, for me, it was uh, so exciting, for instance. I knew Pedro Carrero as one of the, one of the really, really top players in the world, whereas... Uh, Very few people around the world know how exceptional he is. So then we, I have this chance to to uh, to do the double concerto with him, and now it's streaming a lot, streaming like a river. Él dice justamente con, con, conocí a Pedro Carrero, que es trombonista venezolano que está en Simón Bolívar. Dice que muy poca gente lo conoce a él, 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 él lo considera como uno de los mejores trombonistas en el mundo y si, como muy poca gente en realidad el mundo lo conoce, pues le pareció fantástica la idea de, del nivel musical que tiene Pedro, que él lo escogió para grabar el doble concierto y ponerlo en el, en, en la, con la Simón Bolívar y ahora ellos lo están haciendo en streaming para que todo el mundo tenga la accesibilidad de escucharlo a ellos y de escuchar a Pedro Yeah So it's very easy. You just uh, guess which four orchestra will stream the best and send it to me on Facebook, and then you're in the competition. Así que todo el mundo, el, el punto es, dice muy sencillo, simplemente escuchar, adivinar las cuatro orquestas que está sonando, bot, eh, meterse ahí, estar con el nombre y, y tratar de ganar entonces la competencia. Okay, so <laughs> great. that's great. That, that, that's an amazing. That's an amazing thing. Uh, really, is because I mean, it gets people to actually get hooked up to listening to music because that's really hard right nowadays because I mean it's so hard for people to just like listen to since they have it on their phones yeah. they, it's even more difficult to have them engaged and listen to music estoy diciendo maestro que hoy, hoy en día pues está la facilidad de que podemos escuchar música a través del teléfono sin tener que hacer nada y muchas veces es más difícil con, tener la conexión con, la, con las personas o la juventud para que escuche más música. La, la idea del maestro justamente es de, de expandir la, 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 la librería musical para que todo el mundo tenga acceso a, a escuchar lo más posible. Uh, well, maestro, now After all the many recordings that you have had, right? I mean, you, you have just like the library of everything possibly <laughs> done, and I'm sure there are more to come. Yeah. Tell us about now, because you just released Condrum, right? Condrum. Yeah. yeah. Tell, that's your composition, is it? Yes, 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 yes. Okay. Which, which, which one you said? With the... The Conjuring, the one that you just released, the Trombone Concerto. Yeah, ex ex exactly. So, yeah. so yeah. now we're entering a new, I would say, Christian Limber phase, right? Because, I mean, okay. we have the artist, we have the player, now we have the composer, which it was an amazing piece, actually. I loved Thank it. <laughs> now, what, what was the whole, no, I wouldn't say process, but what was the whole uh 
light that got into you to get into decomposition and into like get into that world of 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 being the composer and at the same time the performer le estoy diciendo al maestro que justamente él habiendo grabado una innumerable cantidad de discos en donde ha grabado todo el repertorio posible ha hecho repertorio imposible de, de, de otros instrumentos para trombón y ahora él acaba de sacar el, 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 la grabación de, de la pieza Kundram que es el, la, un concierto de trombón que él compuso y le quería preguntar al maestro eh, del Christian Lindbergh que era trombón ¿cuál fue, o sea, cómo llegó cómo, cómo sale Christian Lindbergh trombonista ahora a un Christian Lindbergh compositor, solista de su propio concierto. O sea, ¿qué, qué, qué lo llevó a él? A, 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 ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva a él a, 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 a plasmar con drum? So, what motivated? What was the thing that went to your head from being Christian Lindbergh, the trombone player, to the composer and the ideas of con Oh, yeah. Well, it's uh, basically experiences in life because you know you start i start with a passion i love the trombone uh, i get into the orchestra i realize that i'm 19 years old all the all the other orchestra all the other people in the orchestra are like uh, 55 and uh, many of them are very traditional very uh, sort of uh, disillusioned and i have to fight so i go my own way and then i meet the music business and i see also a lot of corruption in this which makes me very frustrated and this frustration has to come out somewhere so i start to compose well i was actually studying composition already when i was 17 18 but i started to compose when i was 39 and compose more theatrical things with words because there were things I, I think through my experiences with the corrupt world, uh, music world and everything, I just think I want to express this. I want to get this out to the audience. And, and that's the way it went. Uh, and uh, well, it came wow. completely natural, I think. Ok, el, el maestro me dice eh, que todo esto se basa en, la, en más que todo su inspiración son las experiencias de vida. Eh, como sabemos, él dice que él ha grabado tantas veces, él tiene cierta edad, él ve hacia dónde va, ve los músicos de orquesta, la edad de las orquestas, 55 años, eh, eh, él ve... También dentro de, dentro de la vida musical de él, él también entra en lo que es la vida de la música como empresa, el, el, el negocio eh, de, de la música. Y él se da cuenta que hay muchos factores, cómo funciona y a la vez está en cierta manera la frustración de toda la, la, la corrupción que él ve que hay dentro del, de, del mundo musical. Y entonces él, él, él decide que, que, que tiene que llevar esas cosas es, a, 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 a plasmarlo de alguna manera para en cierta manera luchar contra esas cosas oscuras que, 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 que existen, aunque no se vean, dentro de la vida musical. Y dice que todo fue fluyendo de una manera. Él estudió composición cuando tenía 17 y 18 años, pero él empezó a componer cuando tenía 39 años. Y justamente eh, a través de las experiencias de vida, esta pieza, eh, Kundran, Dice que, que justamente se fue plasmando prácticamente sola por todas las emociones que él sentía dentro de, de estas experiencias de vida. What well, good memory. Thank you. Thank you. Yeah, well, yeah. So, yeah. So, so, go ahead. I think no, gonna... Okay, so. When you were, uh, when you kind of on, on, on the characters, that Lucifer. Yes. <laughs> 
what represents that? The, the, the dark side of the music or, or, or yes, emotions? Yes. Or, or, yes. Le pregunto al maestro, la, Lucifer aparece en el concierto y que le, 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 le pregunto a él, ¿qué, qué, ¿en qué se basa ese personaje dentro de la pieza? Well, actually, Lucifer, I met him. Oh, oh you have. <laughs> With white hair and ugly teeth. Dice it's, que él lo conoció a Lucifer, dice, un hombre horrible, con colmillos, yeah. y, 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 y sí. It's, uh, I'm not going to name anyone, but it's like, uh, also with, uh, with, a, with a new piece, 2017, where I talk about the dishonest leader. That's someone who everyone knows who it is now, of course. I'm not going to name him either. But but they I really met the the real evil in uh, in music and that's what it is. Él dice so. que, que justamente el personaje Lucifer dice que se refleja justamente en estas personas que uno ha conocido. Él dice que lo ha conocido y más de una vez a estas personas del lado oscuro. Él dice que no va a nombrar, pero son personas que están ahí. Son personas que están dentro de nuestro mundo, que, que representan la maldad y, y, y lo diabólico en el ser humano. Wow. So it's really, it's, it's really, really exactly from light. <laughs> exactly. That's what I just said. It's just that the people that are right in our world, it's not like up there, it's just right here. They're just among us. They're right here and they're making this world a, a, a worse place. So we have to be there. We have to fight for the better world. We all have to give, give. And, and I mean, my possibility, I mean, through my trombone and through my, uh, my music, I hope that I can do a little bit to change the world. <laughs> él dice que justamente vamos, él dice que justamente trata con su trombón de de, de, de tratar de cambiar el mundo. Tenemos que vivir en un mundo mejor. Y él dice que le hace lo posible, aunque sea un poquito con su trombón y la música, de tratar de cambiar un poco esa mentalidad y esa forma de ver la vida. Porque la vida es una sola. We only live once and we have to yeah. make it a yeah. beautiful life. We have to enjoy life more as a human being than something else. Something else would be that. That's me, but that's the way I get you. Absolutely. You're right. Yeah, so, le digo al maestro que justamente la vida es una sola y hay que vivirla más en el sentido humano y lo que viene con la vida es un añadido. That I'm saying that the, whatever comes with it, it it's, it's a gift that comes with the way we live. Our yes. Life. So yeah. the, the better you live it, the better things are going to come to you. Yeah. In a way, of course. Hopefully. But, hopefully. <laughs> Hopefully, but always, have, but always having a positive attitude towards life and towards yeah. towards, towards, towards the world. Yeah, yeah. Le digo, maestro, que siempre teniendo una buena una buena una buena una buena uh, uh, posición, una actitud positiva frente a la vida y al mundo. Uh, that's great, uh, maestro. So, after recording that many that many cities, what inspires you to? Uh, to get new ideas, what what is it? Because you have done it all. You have uh, transcribed and, and composed and you have brought things that we have never thought about uh, the, the repertoire that trombone could play or trombone can actually do. So what inspires you or what, what do you see yourself in the future. Le pregunto al maestro de después de todas estas grabaciones que él ha hecho, eh, que ha traído repertorio nunca pensado para el trombón, que ha, ha hecho adaptaciones, ha hecho transcripciones, ha hecho composiciones. Do, ¿qué, qué, ¿Qué lo motiva a él? ¿Hacia dónde va él? Eh, ¿Qué lo inspira a él? ¿Y cómo se ve él en un futuro? Well, the thing is that uh, what I've done all my life it's been, a, it's been a struggle. It's been very, very difficult. At times, I was ready to give up. Because of Lucifer, for instance, um, and things like this. But now, I'm 62 now. And now I am at a stage where suddenly I can do everything as a free human being. I built my own studio. 
at my at my my mansion, so I can record in my home, which is fantastic. It means that I can I can do even better recordings. I can play even better every year. So I'm going to release more and more things, like the Bach thing that will be released on Wednesday here, the Bach Patita, which is uh, I'm very happy. Uh, that that was a six week project that I decided to do. And so, so I will continue to practice now without any interference. And of course, I will continue my conducting career. I, I love conducting orchestras and I have so many friends out there. I have about 15, 20 orchestras that I have a great relationship as a conductor orchestra. I want to continue work with them and I'm constantly getting commissions. I'm now writing a second trumpet concerto for Pacho Flores, which four orchestras has, has commissioned. After that, I'm writing a big symphony for, for wind ensemble. The Swedish wind ensemble has commissioned this symphony. And uh, so it's, it's, it's a constant, I just, in a way, I say to people who are 30 or 40, who feel that life is a struggle and they don't see any point. I say, wait until you're 60, because that's really when the life starts. And that's what I feel. I, I hope I can live 30 more, 30 or 40 more years. And we, hope, we hope so too. We hope so too to have you <laughs> as, as soon as we can have you. Le digo al maestro, <laughs> le estoy diciendo al maestro, bueno, que, que me diga que lo inspira a él y resulta que él me dice que justamente eh, en la vida eh, de todas las, todo el repertorio y toda la vida artística y musical que él ha tenido, como todo ser humano, él ha tenido sus altos y sus bajos. Eh, ha habido momentos, la, la vida ha sido muy difícil en el sentido de que ha requerido mucho trabajo, ha sido siempre una, un reto, ha sido un sacrificio, ha sido una constancia. Y pues hay momentos en que él dice que ha sentido eh, que no puede más, que, que, que era el momento de rendirse uh, en momentos duros. Eh, está lo que es el maestro en la vida, eh, el lado de Lucifer, el lado de conocer gente que, que, que no es eh, de buena vibra. Y él, pues gracias a Dios en estos días, dice, yo tengo 62 años, dice el maestro, y él justamente ahora... Él construyó su estudio en, en su casa, en su mansión allá. Y para él, dice, eh, para él ahora es el momento en que comienza su vida. Porque él ahora se siente libre. Él se siente ahora un Christian Limber libre de no tener ese lado oscuro que lo rodea. Y él dice que justamente eso lo motiva a él a practicar más. Le abre la cabeza. No, hay una libertad de pensamiento, de ser, de que lo mantiene a él activo más vivo, en donde él practica con más tranquilidad y, se, y él tiene, eh, al tener su estudio, él dice que puede grabar con toda la tranquilidad del mundo, practicar con toda la tranquilidad del mundo y él puede mejorar y desarrollarse aún más. Él dice que justamente al tener el estudio, él puede practicar diario y estar tranquilamente en mucha mejor forma y en mucha mejor calidad técnica para el siguiente año. De hecho, él acaba de componer el segundo concierto, para, el concierto número dos para trompeta y orquesta que se lo va a componer a Pacho. Hay cuatro orquestas que, están, que comisionaron eh, ese concierto y él lo va a estrenar próximamente. Eh, también eh, eh, compuso una sinfonía para, para, para orquesta de viento, para Win Ensemble. Y justamente eso, dice, el tener esta libertad, el tener este espacio que lo tiene a él justamente... Y, eh, eh, incentivado a mejorar, dice, ahora que comienza mucha gente le dice que me dice, le dice a mucha gente joven, de que la gente dice que, que a veces es muy difícil que, que no saben si seguir o no, que tienen 30 o 40 años, que, que dicen que han trabajado tanto y no saben si pueden vivir dice que de, cuando llegan a los 60 años ahí es que en realidad comienza la vida, cuando uno llega a los 60 años Así que como dice el maestro, ahora es que él siente que está comenzando. I'm just telling everybody that now the Earth is to two is when your life is starting brand new. <laughs> <laughs> that's, that, that's amazing. And as, some, as, a, as a conductor now, the Christian Limber, the conductor, when, when was the time that you kind of decided to get into the conducting? 
when, when during that uh, high peak moment of your uh, performing stage, you decided to, I don't know. Yeah, well, I, 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 it was some, it, it was an, it was someone else deciding for me. Oh, really? <laughs> I, I, I know that uh, I feel, I mean, to be a conductor is one of the most difficult things and the most lonely thing that you can think of. And it's, it's uh, so many things that you have to learn and, 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 and consider when you're a conductor. So I really had no, I had no wish at all to become a conductor. It happened in England with the Northern Symphonia, Royal Northern Symphonia. That was Simon Rattle's first orchestra. And I was there to perform uh, a piece, a modern piece. And the conductor, as very often, when they have a soloist, they th see the soloist uh, number as their little rest. So they look at the score a little bit okay, they go in and, and rehearse too little. And he didn't, he really didn't know it. And I knew it by heart. So through being diplomatic, I managed to lead it from the trombone without him noticing it. Okay. So this is uh, what I did. And uh, the orchestra came to me and said, you have to become a conductor. And I said, no, no, I have no intention to become a conductor. Uh, and then they call, they say, yes, you have to be a conductor. I said, no, I don't want to. Five times they asked me. And then I said, okay, this was 1997. And I said, okay, give me three years. So I studied conducting with all the conductors that I worked with, Meme Yarvi, Pavi Yarvi, Segestam, all these. I took lessons while I was soloist with, the, with, the, with them. And then I did my first experience as a conductor. Uh, I was a terrible conductor. I couldn't move at all, but the result was okay. And I got a good review. So I decided to do two more con concerts, the Swedish Wind Ensemble and the Nordic Chamber Orchestra. And they both, uh, both asked me to become chief conductor. Wow. So. Wow. Le pregunté al maestro de... ¿En qué momento de la vida artística de Christian Lindbergh él decide eh, incursionar en el lado de director de orquesta? Porque le pregunto, él estaba en el, en el tope artístico y musical siendo solista. ¿Y cómo, de dónde viene la idea? Él me cuenta que la idea de ser director no fue de él. Eh, de hecho, él no quería ser director, pero él, eh, él estuvo trabajando varias veces con la, Nord, la Northern Symphony, or, eh, que está en Inglaterra, que era la primera orquesta que tuvo Samuel Rattle. Él conocía al director y entonces, bueno, iban para allá. Y uno de, uno de los conciertos donde él, donde él iba como solista, había un director invitado y eh, el director eh, en ese momento no, no manejaba la pieza... Eh, también, vamos a decirlo así. Entonces, eh, durante eh, eh, los días de dije, no, bueno, pero ¿por qué no lo, por qué no lo dije? Tú, no, yo no voy a dirigirlo. Bueno, porque sí, pero ¿por qué no pruebas? Y entonces él decidió eh, eh, dirigir el, el concierto donde él tocaba el trombón, pero él dirigía desde el podio. Eh, el concierto salió muy bien y de hecho los miembros de la orquesta le pidieron a él, le dijeron, Tú tienes que ser un director de orquesta. Él dijo, no, yo no quiero ser ningún director de orquesta. No, que sí, que tú tienes todos los dotes y deberías ser director de orquesta. Lo convencieron y él dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Denme tres años para yo prepararme y después hablamos. Eso fue en 1997, en donde él justamente empezó a estudiar eh, eh, dirección de orquesta con todos los directores, donde los dos grandes que estaban en Europa, cuando él era invitado como solista, es justamente eh, cuando iba, él agarraba clases con ellos y empezó a estudiar de una manera eh, para tener la otra idea, la otra visión que se tiene como director de orquesta. Dice que él no movía muy bien las manos, pero poco a poco fue funcionando. Y después, eh, durante los tres años, él dirigió dos orquestas más en donde él tuvo dos conciertos y las dos orquestas le pidieron que él fuera el director artístico de estas dos orquestas. Y bueno, de ahí fue que cerró la ventana para Christian Lindbergh, director. 
I was so, that, that was the beginning. And then uh, I tell you, it's a very difficult job because it doesn't only require musical skills. It also requires a lot of psychological skills. And I can tell you one little thing that happens to a conductor. When I was a soloist, I was always hearing from the orchestra, they say, oh, this conductor is so shitty. He makes so many bad mistakes. He's terrible. He's terrible. And then I hear from the conductor, oh, this orchestra, listen to this oboe player. Listen to this trombone player. They're, they're terrible. So I heard everything. I knew everything. The moment I stepped from a soloist to become a conductor, I hear nothing. El maestro dice que eh, para ser director, esos fueron los comienzos de los que estábamos hablando antes. Eh, en la actualidad, al, al desarrollarse como director, él dice que eh, ser un director de orquesta requiere no solamente de las habilidades musicales y conocimientos musicales, sino de un gran control eh, psicológico. Porque él dice, hay dos cosas que, que, que han pasado en la vida. Yo, cuando era solista, yo escuchaba lo que pasaba del lado de los músicos. Entonces, justamente, si yo solista, dice que el director, aquel director taro, el director aquel, mira qué malo es, mira qué mal, horrible, no sirve para nada, mira qué, una porquería. Cuando él, justamente, se reunía con los directores, cuando estudiaba, pasaba lo mismo, él escuchaba el lado de los directores. Mira este músico, el trombonista, una porquería, la orquesta suena muy mal. Aquello. Entonces él dice, yo aprendí una cosa. Cuando Christian Inver es director, él no escucha ni aquí ni allá, porque él ya conoce los dos lados de la moneda. <risa> <risa> yeah, you know both sides, so you know, so right now, windows are shut down. I don't hear anything. <risa> Wow, But that's you amazing. learn after a while uh, to, and also it's a very complicated game because you want to be free, you want to be free, you want to be friends with everyone in the orchestra. And this is very difficult because if you become, if they know that you are friends, they try to manipulate you in one direction. And the orchestra is full of 100 people, and if you get friends with some. They try to pull you th their way, and then it's very easy to become uh, uh, manipulated, which I was at some points in the beginning, uh, without as knowing. A conductor? As, as a conductor, as a conductor, as a conductor. Yes, I, I didn't notice, but I noticed afterwards that that happened. So I decided to shut down, to stay out of it. On the other hand, I felt that okay, this is a very simple way of doing it. You stay as a conductor. You don't talk to the musicians and leave it that like that. Now, after a couple of years, I felt this is this is not human. So I think now I have managed to find a way of being friends with the orchestra, friends with each musician, but still divide. So that I don't let anyone manipulate me one way or the other. Yeah, you're friends, but you don't get involved. Yeah. Exactly. Yeah, yeah, yeah. El maestro me cuenta que dice que eh, también de la vida de director es muy difícil porque a los comienzos es un mundo en donde él dice tú quieres ser una persona amigable con los músicos y pues el problema es que tú quieres ser amigo con todo el mundo, pero en en en, en Todas las orquestas, pues siempre hay diferentes grupos de músicos. Dice, es muy fácil de ser buena gente a ser eh, eh, manipulado. Eh, dice que está eh, siempre el sentido del ser humano de la manipulación y que al principio él sin darse cuenta cayó en eso. Él se sintió que estaba manipulado de un lado o del otro y se dio cuenta de que eso pues lo iba a perjudicar y entró de la otra manera, dice, ok, ya no, no hay comunicación, me voy a poner una persona totalmente extraña de este lado y no voy a tener contacto con los músicos. Dice que eso de la otra manera también eh, afectaba de una, porque no había una comunicación interpersonal, no había eh, esa comunicación. Después de un tiempo se dio cuenta que okay, yo tengo que, para poder sentirse libre, para poder eh, ser el director que él quiere ser, poder transmitir y poder tener esa interconexión con los músicos, él dice, yo necesito ser amigo con los músicos, y él decidió 
abrir de una manera esa, esa relación, pero dice él, yo soy amigo de todos, pero mantengo siempre una pared entre ellos y yo. Hay una cordialidad, hay una amistad, pero no me involucro personalmente con los miembros para evitar de alguna u otra manera eh, caer en manipulaciones porque dice que es muy fácil dentro del mundo orquestal entrar en esos detalles de manipulación. Okay. Wow, that's really, that's really interesting because I mean normally you don't you don't know that you don't you don't get yeah, no. that. No, you you learn by uh, by experience. Sí, le digo a maestro que, que 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 es interesante esto porque normalmente uno no tiene este tipo de, 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 de información o de, o de conocimiento de cómo pueden ser las cosas a un nivel tan alto de, de, de cómo se maneja la relación interhumana, porque dice eso justamente lo aprender a través de la, de la, de la experiencia de la vida, de, 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 de los años y del convivir con los demás, que tú te das cuenta de una cosa o de, o, o de la otra cosa. Wow. Wow, that's, that's pretty deep. <risa> So, Maestro, now that, uh, that uh, the, the, the world is in a way kind of changing, where, where do you see music going in, in the future? I mean, like, like in a way that you think uh, people are going to go like before to concerts, like probably they will, but now that people are home, And I, I, I'm getting more into the streaming and into the into this uh, networking, internet, Facebook, Zoom. Where do you see music and concerts and 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 and, and yeah, the whole art? Where do you see it going in the future? Me pregunto al maestro de 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 hoy en día que de toda esta crisis que estamos viviendo, todo este cambio en el planeta, de cómo él ve eh, el mundo de la música, el mundo del arte. Porque obviamente en algún momento en el futuro, no sabemos cuándo, pues la gente irá a conciertos. Pero de alguna u otra manera esto va a cambiar porque la gente está más envuelta en lo que es eh, escuchar música a través de internet, la, el Zoom, el Facebook, la, la, la interrelación personal a, a nivel de internet. Y entonces le pregunto a él cómo lo ve en un corto plazo o en un mediano plazo. Well, I think with all the disaster and all the catastrophes that Corona, COVID-19 made, I think some, some things that are good came out of it. I can tell you for me, of course, financially it was devastating. I didn't have one concert for six months. This is my first engagement, so I lost all my salaries for half a year, which is of course a disaster, not a disaster for me because I have, but I can imagine all these people who don't have the... Uh, but with that, it, even with that in mind, it was very, very positive for me. I realized that my life has been just running around like a little mouse, like this. And stress made me gain too much kilos. I lost 12 kilos during this. I, I lost all my, all the extra kilos that I didn't want there. So I, I, I'm in much better shape than I've been ever now. So that's one good thing. And the fact that everyone now, look at this, we can communicate through internet. It's amazing. It's amazing that we can, and everyone, everyone is learning how to communicate. So for the future, I'm sure that we will get back to the same concert life as before. I mean, Taiwan is the world champion in fighting COVID. And I'm going to go out now from this quarantine to a COVID-free society. And I'm going to make, I'm going to make uh, two concerts with a, with a full house. So you can translate that to begin. Él me dice que, bueno, justamente que COVID ha sido una, una catástrofe, un desastre para el mundo entero. Eh, para él ha sido económicamente 
muy duro porque justamente perdió todo, toda clase de ingreso por seis meses. Dice, de hecho, esta es la primera actividad que él va a hacer musical desde que empezó el COVID, que hace, el, 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 no, no el COVID, el, empezó la pandemia en general hace seis meses. Y dentro de todo, dice, él lo afectó mucho, pero gracias a Dios, dentro de todo, él tenía eh, ciertos ahorros que no lo, no lo han hecho eh, pasar mucho trabajo, pero él se imagina y él piensa en las personas que justamente han perdido cualquier tipo de ingreso, todo tipo de entrada uh, y, y esta parte oscura de, de este periodo de la, de la humanidad en donde ha estado encerrado eh, en cierta manera eh, preocupados por la situación, pero dentro de todo este lado malo, él ve lo positivo en que está la parte esta de la tecnología de internet en donde la gente justamente buscó al no poder tener la relación personal en vivo, buscó esta tecnología para poder comunicarse, para poder verse, para, para abrir una ventana a la comunicación personal, en donde ahora pues justamente la gente se está reinventando, la gente está buscando qué hacer, cómo estar eh, presente dentro de las redes y, y, y pues de una u otra manera dice esto ayuda a todo el mundo a, a abrir un poco eh, la mente eh, eh, en buscar mantenerse y buscar qué hacer. Eh, él piensa que indistintamente eh, todo va a volver a normalidad. De hecho, él, él piensa que eh, allá en Taiwán él, la gente, los que son los campeones que, que, que justamente han peleado el coronavirus están él dice, sale después de esta cuarentena, él va a ir a un teatro que va a estar 100% lleno. O sea, es una, es una sociedad, es un país que no tiene COVID. Ellos pudieron ya pelear el COVID, eh, lidiar con el COVID y simplemente eliminarlo por las medidas que ellos utilizaron. Y ahora van a estar en una sociedad en donde no hay COVID. Que él dice justamente, eso es lo que va a pasar. No se sabe cuándo, pero él espera que eventualmente todo funcione de la misma manera. And it has always also been fantastic for the environment. Uh, we don't have the, the airplanes that pollute the, the, the sky anymore. So you see this clear sky over the world. That's an amazing thing. And I just hope now, I, I just have big, big hopes that this will change our minds from the stupid idea of nationalism to a globalism thought, to think that we communicate and we all belong to the same world, we are all connected, we take care of our, uh, each other in solidarity, we have to do that to survive. And I just hope, this is my biggest wish for this autumn, that America, which is the leading uh, sort of uh, financial center in the world, that they will stay a democratic society. So I wish that everyone in America goes out and vote. That's and uh, I, I, I hear you and I'm, I'm with you. To vote, but I think it's quite clear what I think. Yeah, I'm, I'm with you. I mean, I'm 100% with you. It's, it's a matter of uh, thinking about the other and not thinking about yourself. It's about yeah. everybody being one instead of being one for everybody. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> El maestro estaba diciendo que justamente eh, toda esta, eh, esta época, este cambio, este desastre que trajo el, 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 el virus, a la vez ha sido una gran ayuda para, lo, para, para el mundo, para, para, para la naturaleza, para el mundo ecológico, porque si podemos ver eh, al paralizarse de, de una manera todo el mundo, eh, la, la, la contaminación que había en, 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 los, en la atmósfera, en los cielos, ustedes ven que ya está más limpia, se ven los cielos más limpios, animales han salido de, 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 los, de los bosques, porque no está la contaminación tanto... De, de, de basura y, de, y ambiental como la contaminación humana. Eh, él piensa que de una manera u otra, eh, él espera y su deseo es de que el mundo, el, el mundo entero deje el pensamiento nacionalista y se convierta en un pensamiento global, porque 
el mundo no es un grupo, eh, no es un grupo de países en donde cada país es uno. El, el mundo debería ser el todos cuidarnos a todos. Eh, eh, pensar de una manera que todos estamos para cuidarnos, todos estamos para ayudarnos unos a otros. Y no el opuesto de pensar en que somos uno solo y lo que pasa aquí eh, no me importa lo que pase allá. Él, uh, él, como decía antes, él, él, él quiere y desea que ahorita en, el, en, en este, eh, su deseo para este otoño es que todo el mundo piense de esa manera y, al, y en parte a los Estados Unidos, él desea a todo el que está escuchando en los Estados Unidos que salgan a votar, que, que él quiere que esto sea una sociedad democrática, una sociedad en donde se piense en base a un todos y no en base a uno, en base a todos, cuidándonos a, un, a todos y no a, al egoísmo. Así que el maestro lo que nos desea es que todos pensemos en que somos todos uno y no somos uno para todos. Yes. <laughs> <So>. <laughs> but that, yeah, but that's, that, that's the way it is. I mean, we need to think about, about being one and taking yes. care of each other and, yes. uh, and just reaching out to people and just, you know, just helping out whoever needs help. Just give the help and just be open to everybody. Mm. Y digo, yeah. maestro, justamente que hace falta eso, que el mundo sea un mundo... Eh, de, de compartir un mundo de cuidarnos unos a los otros donde no hay un egoísmo, en donde todo el mundo si necesita algo, pues justamente ayudar pedir ayuda, eh, dar la ayuda que se pueda dar, es eh, justamente eso, eh, la vida se trata de eso la parte humana de la gente But we have to, we have to uh, watch out for Lucifer Exacto, pero igual el maestro dice que hay que, hay que cuidarse de Lucifer There are so many Lucifers around <laughs> Dicen que hay, hay que tener cuidado de los de los Lucifer que están alrededor y mantenerlos en su sitio, no dejar que ellos vengan hacia donde estamos nosotros. Well, maestro, yeah. uh, we have reached uh, the time. I want yes. to thank you so much for your time. Thank you for having us at your room, at your breakfast. It's been a honor to me and to us, to chat with you, to talk to you. Actually, for me to meet you, it's been a dream to thank you so, thank you so much. And I hope we can be in touch in the future and I hope I could just see you personally yes. soon enough. Le digo al maestro que, que, que hemos llegado al final, le digo que, bueno, que muchas gracias por recibirnos en, en, en su habitación, en el momento de su desayuno, y en mi caso personal, que ha sido un honor inmenso y un placer inmenso poderlo conocer en persona y poder hablar con él y poder verlo, y pues le digo que me encantaría en algún momento pues, tener la oportunidad de conocerlo en persona, y espero y pido que eso sea así. Ok. Thank you very much, everyone. Best of luck and keep good spirit up. El maestro, el maestro se, se, se despide de todos, que estén muy bien, mejor de los espíritus, que estén en buena posición y toda la suerte del mundo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo. Oh, thank you very much. Eh, to, uh, gracias, Domingo. Thank you very much, maestro. Uh, very exciting. Thank you very much for... Uh, para la Escuela Latinoamericana de Trombón. Es un honor tener al maestro Cristian Limber por segunda vez. ¿Quién se da ese lujo? Pues bueno, nosotros. <ríe> Gracias, maestro Domingo Paliuca. De verdad, que gran Gracias admiración. Este, nos despedimos con este video. Vamos a ver el video de, como despedida. Vamos a ver el Kundran, eh, donde, donde dirige y toca el maestro. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo siempre en las actividades de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Gracias, maestro Cristian. Gracias, maestro Domingo Pagliuca. Así que, bueno, lo dejamos para despedirnos con el video de Kundran. Y, este, y pues, bueno, nada, que pasen muy buenas noches. Good morning for you. <ríe> eh, eh, y muchísimas gracias a todos. Así que bendiciones, los queremos. Gracias, Domingo, nuevamente. No, gracias, gracias a maestro Cristian Limber. Bye. Bye bye, take care.
ready to step on any toll to reach their goals. Thank <laughs> you.